在夫妻生活和谐的情况下，婚姻可以更加美满，因为男女双方都会有生理冲动，欲望产生后，夫妻能够合理生活，身体能够得到满足，内分泌在调节过程中保持稳定，从而促进健康。而很多人发现了一个奇怪的现象，那就是上了年纪的女性比年轻时更渴望婚姻生活。原因是什么？我们一起来看看吧。变心是本能，忠诚是选择。很开心你能来，不遗憾你走开。大家好，欢迎收看《心灵奇旅》。一，女人年纪越大，欲望越强，越渴望夫妻生活。男人别不信，零幺激素水平增高。女人到了中年，更想过夫妻生活，很可能是体内激素水平波动引成的。与男性年龄相比，女性激素水平达到高峰，三十岁以后激素分泌量增加。荷尔蒙的分泌会让女性产生生理冲动，想要过夫妻生活。但是，男人和女人不一样，大部分男人在二十岁左右的时候更渴望夫妻生活。婚后，男性对夫妻生活的热情可能会降低。零二中年阶段压力减小，中年阶段中的女性渴望夫妻生活，可能是因为中年压力减小。中年和年轻时相比，没有年轻时那么努力，结婚后可能过得比较安逸。当身体放松、没有压力的时候，内分泌就调节好了。当内分泌功能正常时，女性体内各种激素正常分泌，通常会使女性产生生理冲动，让她们比压力大时更想过夫妻生活。零三长时间没有得到滋润，女人随着年龄的增长，越来越想过夫妻生活，还可能是长时间没有得到满足。与女性相比，男性年轻时需求旺盛，年老时雄性激素分泌减少。男性可能会欲望减少，对夫妻生活失去热情这种情况。女人和男人不一样，随着年纪的增长，夫妻生活的欲望会更强，双方步调不一致，这就很有可能导致夫妻生活不和谐。但是如果能通过规律的夫妻生活，合理安排和调节夫妻生活，滋润身体，女性渴望的情况就会得到改善。零四子女独立了。可以享受夫妻生活。女人年龄越大，越想过夫妻生活。但女性婚后正常生育，既要照顾孩子，还要照顾家庭里的各种琐事，所以不把精力放在夫妻生活上。但等到她的孩子比较独立后，她就会想要享受夫妻生活。二，夫妻睡觉前可以通过做这几件事情，让感情升温，保持甜蜜爱情。在婚姻里的男女。都是希望自己被疼爱、被呵护的，爱情真的不是说说而已。好的爱情都是在行动里体现出来的。感情虽不是一件理智的事情，但经营好一段感情一定需要理智。有一个韩国微电影，当男主提出要跟女主离婚的时候，男主说：“我们之间没有感情了，不再爱了，所以离婚吧。”而女主仅仅用了不到一个月的时间。就将男主留住了，其实也不是女主留住了男主，是男主良心发现，他发现原来自己一直是爱妻子的，而妻子一直也是爱自己的。有人说，夫妻时间长了，就如左手拉右手，没有了任何新鲜的感觉。那么，如何才能让夫妻之间的感情升温？其实，在睡觉前的做这几件事情就很有用。第一，给对方一个大大的拥抱。必须亲吻对方。在韩国微电影里，女主留住男主的一个妙招，就是每天睡觉前都必须让男主亲吻自己、拥抱自己，早上起来再亲吻、拥抱对方起床。不管夫妻结婚多长时间，双方的肢体接触是有益于增加双方感情的。只有通过肢体上的接触，才能让我们感觉到对方是爱自己的。也许刚开始只是一个动作而已。但时间长了，我们就会发自内心的去拥抱对方、亲吻对方。习惯之后，如果不去做这样一个动作，可能就会睡不着觉。每次小然上床睡觉，都会亲吻老公，即使老公睡着了，也会感觉到小然的爱。
，而小然先上床，老公后上床睡，他也会来拥抱亲吻小然，即使小然睡着了，也会感觉心里是甜蜜蜜的。而这样的习惯，他们一直保持了十几年。夫妻之间这种亲密的动作，会给予对方一种爱的安全感。第二，试着给对方放松或按摩一下身体。不管是哪一方，双方如果累了，都可以要求给对方按摩一下身体，按一下肩，这样在身体和心理上都给予对方足够的爱。如果夫妻双方都没有这个习惯，一上床就各自玩着手机，然后就自顾自地睡着了。就像在另一个短片里，男人和女人每天下班后都没有言语，各自沉浸在自己的世界里。双方都变得漠视，对对方不闻不问，睡在一张床上也是同床异梦，让女主不得不在半夜喝酒解闷，最后提出离婚。如果两个人在睡觉前能够相互理解一下对方的劳累，帮彼此按摩一下肩、捏捏背，做一些能够让对方放松的事情，那么自然是会让对方心情愉悦、安心舒畅的。这样也不至于让两个人的感情冷落。第三，彼此在一起多分享自己的事情，也要保持倾听的习惯。如果下班后大家都能放下手机，各自分享最近一些有趣的事情，又或是生活上的一些事情，双方都有很好的沟通，两个人的感情就不会越走越远，越来越生疏。夫妻之间离婚的原因，都是因为感受不到对方的爱了。即使女人每天都在为男人付出，为他做饭，把家里一些事情打点好，男人也一直在外面努力挣钱，但唯独却缺了有效的沟通，也会让两个人越走越远。曾经在《金星秀》里看到赵又廷在谈到他和高圆圆的相处方式，就是在家里有聊不完的话题，根本就停不下来。夫妻之间最好的状态就是能聊得来。而赵又廷和高圆圆在外人看来都不是特别爱说话的人，但两人走到一起的原因就是聊得来。只有通过聊天，才能让彼此的心越走越近，让两个人心的距离拉到一起，这样两个人的内心就不会再孤单，也不会感觉会失去对方的爱。如果夫妻在每天洗漱完之后，躺在床上，两个人能够聊一下日常，让对方感受到你的生活。这样可以增进两个人的感情。爱人是最好的倾听者，能够替自己爱的人分担压力、排忧解难，也是一件幸福的事情。夫妻之间的恩爱，往往不会体现在那些山盟海誓，而是发生在生活里的那些点点滴滴的小事。当这些甜蜜的点点滴滴串联起来，就是你们甜美爱情的见证。三人到老年。若晚上能坚持做这六件事，恭喜你，长寿更进一步。不要因为睡前的事小就忽视，要知道事情即使再小，也有可能是细节。既然是细节，也就可能会影响延年益寿的成败。一、坚持清心寡欲，夫妻之间清心寡欲对年轻人重要，对老年人更重要。身为老年人，要把休养生息提上日程。临睡前争取安分守己，老夫老妻之间要修身养性，唯有如此才能够养精蓄锐。夫妻越是上了年纪，越需要侧重精神层面的沟通、灵魂方面的交流。只要能够长此以往坚持，延年益寿就会不在话下。二、坚持睡前泡脚，坚持睡前泡脚有相对应的条件，最起码需要符合可以泡脚的条件。毕竟未必人人都适合在睡前泡脚。倘若自身适合在睡前泡脚，既需要用适当的水温，又需要在睡前半小时左右泡脚，由此既不会占用睡觉的时间，又能够加速步入睡眠，进而提升睡眠的质量。三、坚持睡前少吃东西或者不吃东西。睡前最好不要吃东西。倘若在睡前吃东西，不仅刷过牙会前功尽弃，而且由于夜晚几乎没有运动，不利于消化和吸收。然而，肠胃却还在继续运作。睡前吃过东西，在睡觉也远没有睡前不吃东西睡得踏实。因此，高质量的睡眠需要从睡前少吃东西或者不吃东西做起。
。四、坚持少做剧烈运动，临睡前就要以静养为主，即使白天也需要尽可能少做剧烈运动，晚上也就更需要少做剧烈运动了。晚上是天地万物休息的时候，因此需要顺应天地运行的规律，取而代之，可以提前躺在床上闭目养神。与此同时，要少想事情，为睡好觉做充分准备。五、坚持喝水。如若身体有喝水的需求，不要因为担心会起夜就放弃喝水。其实，睡前喝不喝水照样需要变通，只要是少量喝水，并且身体没有出现不适感。就可以适时坚持，喝少量的水，除了预防半夜会口渴以外，还会为身体机能运转提供备用的水分。六、坚持去洗手间。睡前除了要坚持洗漱以外，如若有大小便的需求，既不要怕麻烦，又不要有顾忌，想要去大小便就需要及时去大小便。虽然早上五六点是提倡去大小便的时机，但是除了早上的时间，其余时间是否去大小便都可以随机应变。总而言之，依据自身的情况决定是否有坚持的必要。睡前是临近一天的结束，因此最后的是否能变成最好的，关键取决于睡前的所作所为是否合理。倘若能够趋利避害，距离长寿就不远了。本期的视频就到这里。感谢大家的观看，如果您喜欢这个视频，记得点击订阅，我们下期再见。随着人民物质文化生活水平的提高，医疗卫生事业的发展。中国人的平均寿命已经明显提高，老年人的比例也不断增加。老年人要健康长寿，应该有健康的身体、健全的心理状态、良好的社会适应能力，保持和谐的房事。提到老年人的房事，因为传统观念的束缚，往往被家庭和社会所忽视。实际上，科学的发展已证明，老年人的房事是一种生理和心理需要，不仅没有害处，相反，适当的同房有助于发挥老年人各个器官和系统的潜在功能，对健康状况产生良好影响，增强整个生命活力，使人焕发朝气，还对克服老年抑郁症、防止脑老化、预防前列腺肥大等都起到积极的作用。但是，毕竟老年人与年轻人、中年人不同，无论在心理还是生理上，或是房事的表达上，老年人都有自己的特点。认识这些特点，将有助于老年人消除焦虑，帮助他们在晚年有美满的房事，同时也让家庭和社会对老年人增加理解，从而给予他们必要的关心和帮助。变心是本能，忠诚是选择。很开心你能来。不遗憾，你走开。大家好，欢迎收看《心灵奇旅》。一、老人同房前要做的三件事，同房后要做的三件事。年纪越大，越需要同房带来的种种好处，焕发朝气，减缓痴呆，保护心脏，帮助长寿等。近日，一项研究还发现，大约有四分之三的老年人房事活跃。一些老年人甚至认为，目前的同房质量比年轻时更高。不过，由于老年人的一些自身特点，同房前后最好做一些保健工作，这样才能更加长久、安全地享受人生。同房前需做以下三件事：首先是局部清洗。老年人在同房前应尽量避免洗热水澡。中国中医科学院西院医院男科主任郭军指出，老年人本身皮肤敏感度就低，洗热水澡会进一步降低敏感性，还会消耗过多体力，进而影响潜在欲望。因此，老年人同房前最好用温水冲洗私处，保持清爽。其次是床头放润滑剂。医学院妇产科教授指出，老年女性容易受到私处干涩的困扰。为了不影响同房的进度和心情，床头最好被平润滑剂，以备不时之需。最后是提前调好室温。老年人抵抗力下降
，如果夏天亲热时开着空调或电扇直吹，很容易出现鼻塞、打喷嚏、流涕等感冒症状，还可能引起腰腿酸疼。老年人同房前最好提前半小时打开空调，将室温调节到二十六摄氏度。不仅是同房前，同房后同样也要做三件事。首先是静躺一会，同房时血管收缩会减少脑部供血，造成脑细胞暂时性缺氧，引起疲惫感。静躺则有助于恢复，尤其老年男性，平躺可以帮助缓解身体私处充血。恢复功能，还有助于放松情绪，消除同房时的紧张。其次是暖好腰腹，腹部是连接身体上下的枢纽，最怕受凉。老年人腹部受凉，男性易出现尿急、尿频等问题，女性则会造成宫寒、手脚冰凉。中医认为腰凉会损肾，因此同房后男女都要盖好腰腹部，注意局部保暖。最后是喝杯温水，同房对体能消耗极大，身体会流失大量水分，很多老年人同房后会觉得口干舌燥，想喝杯甜饮料或冰水。不过老年人肠胃较差，容易受到刺激，最好喝杯温水，稍缓一会，再吃东西补充能量。零二老年人适合的同房体位，有关老年人同房的知识。同样，由于老年人自身的特点，同房体位也很重要。老年人同房时适合的体位主要有以下几种：南上式是最普遍采用的体位，适合女方体弱或有病的老年妇女；女上式适合男性有病者而女方身体不易达到兴奋点的；侧位式适合男女双方均不宜用力者。其中可以平行左侧或右侧，肥胖者可采用对侧仰卧，双腿交叉，达到双方器官接触完全，同时能省力。后进入式，座位、站位，站位可以是双方均站立，也可以一方仰卧，一方站立，可达到增强乐趣的目的。老年人适当的同房还是很有必要的。这样对人体健康存在很多的好处，比方说可以有效地预防一些疾病的出现，还能起到养生保健的作用，改善精神气色，增进夫妻之间的感情。不过，由于上了年纪之后，身体的一些部位也会逐渐的衰退，因此还需要摆正心态。那么，老年人的同房知识有什么？让我们一起来看看吧。一、顺其自然，不强求，也不压抑。不故意中断，应很好保持维护自己的房事，即使数月一次也行。如房事中断数年，开始刻意要恢复，可能有一定困难，但不要着急，不气馁，慢慢来。首先要调整自己的心态，做好事前心理、环境上的准备，并在医生的指导下慢慢恢复。如年事已大，并存在着各种慢性心脏血管等疾病，那就不要勉强。但是夫妻不宜长期分床，应该保持经常性的身体接触，如亲吻、拥抱等等，这也是其中一个很重要的组成部分。因同房并不能代表全部，以上身体的接触、依偎等，也能使老年人感到夫妻之间的恩爱。二、进行房事前做好充分的准备。老年人的房事有它的特点，比如欲望下降，唤起兴奋很慢。因此，准备时间一定要长，而且动作要轻缓。尤其老年妇女私处分泌物少，非常干涩，如不用润滑剂，动作过强，会引起疼痛，以致私处痉挛甚至擦伤，导致同房失败。因此，千万要注意。三，有人喜欢问老年人同房频率多少合适，这需是具体情况，因人而异。一月一次或二次，有人数月一次即可，但应以事后无不是唯一。总之，一定要保持而不要中断。根据医学家的观察和研究，同房不仅是人的生理需要，而且有益于人的健康长寿。如维持得好，可以延续终生。随着社会的进步和科学的发展，人们应当摒弃旧的性观念，而建立一种全新的性观念。
通过上面的介绍，相信大家对老年人的同房知识也有一定的了解了。老年人退休之后无事可做，时间长了就会加快衰老的速度，因此提高养生保健意识还是很有必要的。除了要适当的同房之外，还要养成运动的好习惯，这样才能变得更精神有活力。零三老年人同房时应该注意什么？人到老年，传统的看法是此时似乎不再有同房的要求，同房再不是夫妇生活的重要组成部分，或者已没有必要了。甚至还有人认为这对老年人身体损失很大。其实老年人的房事也是一种正常现象，因为同房的损失不过是排出男性一些体液而已。正常人每次排出量为二至六毫升，而排出的体液主要成分是水。其中只有少量的蛋白质、糖分和其他盐类，因此掌握同房适度适当，对老年人双方都大有好处。而且这种好处是日常别种生活方式所不可能获得的。由于老年人离开了工作，与社会接触锐减，总有孤独、寂寞、空虚之感。适度的房事能使老年夫妻的生活丰富多彩，这种两情相依。分外恩爱的行为，不也能使老年人产生旺盛的生机吗？不过，老年人的房事活动不能过度，因为老年纵欲者有百害而无一益。过度的同房容易导致数病缠身，很少高寿。在同房中，由于精神处于高度兴奋状态，生理上也随之发生一系列变化，如血压升高、呼吸、心率加快。肌肉张力增强等等，这对年事已高的老人来说，无疑是较大的精神和体力活动。故高血压病老人当慎行房事，关心病、心绞痛、心肌梗塞患者则当严格限制房事。根据老人的生理特点，要求在房事过程中做到四步：即不着急，不强求，不故意勉强中断，不分心。一不着急。老年房事活动最重要的是追求心理上的精神快乐，不着急就是要适应老年男性进入状态较慢的特点，更需适应女性较慢的生理反应速度。所以只有不着急，才能实现夫妻和谐，夫唱妻随。二不强求，无论是房事的频率还是强度，都因人而异。老年房事没有必须遵守的绝对标准。一切当听其自然，不必强求。三，不故意勉强中断。老年男性在房事中断后，往往不容易再度进行，这样势必会造成失望和烦恼。因此，除了丈夫不故意强制自己中断外，妻子也应尽量不中断丈夫的行为，更要防止外界的干扰。四，不分心。不分心，主要指房事活动中，在思想上不去考虑生理感受或具体姿势动作，而应把感觉集中到心理和情绪上，如回味以往的房事美满等。联想年富力强、精神生活丰富多彩的往事，可以通过回忆和想象，再现过去美满和谐的同房景象，使自己沉浸于美妙景象之中，以强化此时的心理感受。使这种心理感受的优势统帅一切。零四总结：同房并非是年轻人的专利，人到老年虽说不再生育，但同样需要合理且适度的同房，对老年人的健康有很大的帮助。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅。我们下期再见。